بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ آج ہم آپ سے پھر پرانی باتیں کرنے لگے ہیں کہ کیونکہ اسٹوڈنٹس کے کوشچن بھی ابھی تک پرانے ہیں کوشچن یہ ہیں کہ جی ہمیں ذرا ٹپس بتائیں کچھ ایسی اسٹریٹجیز بتائیں کوئی سیکرٹ بتائیں کوئی نقطہ بتائیں سی ایس ایس آسانی سے ہو جائے اور سی ایس ایس ہو جائے پھر سوال ہوتا ہے جی کہ کیا اکیڈمیز کو جوائن کرنا ضروری ہے کیا گھر بیٹھے بھی ہم تیاری کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ سوال ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جو کچھ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتا ہے جو کہ گھر چھوڑ کر دور دراز شہروں میں نہیں رہ سکتی بڑے شہروں میں کسی اکیڈمیز کو جوائن نہیں کر سکتی آنا جانا پرابلم ہے تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلنا ضروری نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کریں اگر آپ بنیادی وہ صفات یا وہ ابیلیٹیز ڈیولپ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی ٹیچر یا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کنوینئنٹلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یو کین ڈو دیٹ تو دیٹ کڈ بی اے سورس آف بینیفٹ فار یو لیکن یہ بالکل ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ناممکنات ہے یا پاسبل نہیں ہے اس لیے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی انسٹیٹیوشن کو اکیڈمی کو جوائن کیے بغیر انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے سیلف اسٹڈی کی ہے اور کوالٹی بکس سے انٹریکٹ کیا ہے اپنے طور پر گوگل انٹرنیٹ ویکیپیڈیا اور یوٹیوب سے فلپ سیشنز موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے تو اس سلسلے میں میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کو ذرا بھی ذہن میں پریشانی کی وجہ نہ بننے دیں اور بالکل اس اعتماد سے گھر بیٹھے تیاری کریں جس اعتماد سے انسٹیٹیوشن میں کسی بھی اکیڈمی میں داخلہ لینے والے کرتے ہیں اب وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ نے گھر پر بیٹھ کر کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی آپ میں صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں رہے گا مثال کے طور پر ہم نے اب سمجھنا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کی پراپر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو یا ہماری تیاری اس حوالے سے ہو جو کہ ایگزامینیشن میں اب آپ کے لیے فائدہ مند ہو ظاہر کے طور پر اگر آپ کوئی بک سلیکٹ کرتے ہیں وہ سبجیکٹ سلیکشن کی جیسے بات ہوتی ہے تو اس میں میں زیادہ تر کہتا ہوں اپنے ایپٹیچیوڈ کو پیش نظر رکھیں آپ کی جو اب تک کی بیک گراؤنڈ اکیڈیمک اسٹڈیز ہیں اس کو پیش نظر رکھیں اور جو چیز آسانی سے آپ کی سمجھ میں آنے والی ہیں اس کو میں کہتا ہوں دیٹ از یور اون سبجیکٹ تو لہذا سکورنگ اگر کسی اور کے لیے ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سبجیکٹ آپ کے لیے بھی سکورنگ ہو یہی وجہ ہے کہ سی ایس ایس میں کامیاب ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے کہ سب کے سبجیکٹ ایک جیسے ہوں تو ورائٹی آف سبجیکٹس کے ساتھ اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جس میں آپ بیٹر پرفارم کر سکیں وہی آپ کے لیے سکورنگ اور وہی آپ کا سبجیکٹ ہے اور دوسرا ایک ٹائم ٹیبل آپ بنائیے اب جیسے کہ بیس سو اکی ایگزام کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہے جیسے کہا جاتا ہے جی کتنا کم از کم وقت ایک سوال ہوتا ہے جی کم از کم کتنا وقت درکار ہے تو اس میں بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے کوئی جی طے شدہ ہے کہ جی چھ ماہ چاہیے ایک سال چاہیے یا تین ماہ چاہیے اصل میں ایک بڑی لاجیکل سی چیز ہے کہ آپ کا اس وقت لیول کیا ہے اکیڈیمک لیول کیا ہے آپ کے پاس انگلش کی کمپوزیشن جو کوالٹی ہے وہ کس لیول کی ہے آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو انگلش سمپل انگلش لینگویج میں ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر صاف آ رہا ہے آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے اگر آلریڈی یو آر ویل ورسڈ ان دس لینگویج یو کین ایکسپریس یور سیلف ان دس لینگویج تو ایٹ لیسٹ وہ ٹائم جو صرف انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو لگانا تھا وہ آپ کا بچ جائے گا اب آپ نے صرف نالج ڈیٹا اور انفارمیشن اکٹھا کرنا ہے اب اگر آپ کے پاس نالج انفارمیشن ڈیٹا بھی ہے تو اب ایک تیسری پوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی یہ ایبلٹی کہ آپ کوشچن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی روح کو سمجھ کر اس کے مطابق جواب دینے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو انگلش بھی آتی ہے آپ کے پاس ریلیونٹ ڈیٹا انفارمیشن بھی ہے لیکن آپ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں سوال کا جواب نہیں دے پائے آپ میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ ڈگنگ ڈیپ ان ٹو دا اسپرٹ آف دا کوشچن اینڈ آنسرنگ سیکیورلی اینڈ اکارڈنگلی تو پھر یقین کریں کہ آپ کا سارا لکھا لکھایا آپ کے کام نہیں آئے گا 
تو لہذا یہ چیزیں ہیں تین بنیادی آپ جیسے بھی ڈیویلپ کر لیں گھر پر بیٹھ کر کریں دیکھیں کوالٹی بکس اویلیبل ہیں کوئی پرابلم نہیں بکس سیلیکٹ کرنا کہ آپ اپنے جتنے گروپس بنے ہوئے ہیں کسی میں شیئر کر لیں کہ وٹ از دا بیسٹ بک سے فار دا یو ایس ہسٹری آپ کو فوراً بتا دیں کہ اب یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اسٹوڈنٹ کی اکثریت پھر بتا دے گی کہ دیٹ از کمپیریٹیولی بیسٹ بک اسی طریقے آپ نے انوائرمنٹل سائنس رکھی ہے تو آپ نے اس کے پوچھ لیں یا جنرل سائنس کی تو آپ کو فوراً ہر بندہ اس میں سجیسٹ کر دے گا جی فلاں بک جو ہے دیٹ از کمپیریٹیولی بیٹر اب دوسری بات ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا افیئرز ہیں یا نیشنل افیئرز ہیں ایشوز ہیں اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے آپ دنیا کا کوئی ٹاپک گوگل پر لکھیں آپ کو بے شمار دنیا کے بیسٹ آنسر آپ کے سامنے آ جائیں گے جب آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کی کسی ٹیچر کے پاس جانے کی تو آپ اس کو سمجھیں پھر جب آپ ایک ٹاپک پر دو تین لوگوں کے رائٹ شاپ پڑھ لیں گے میں کہتا ہوں کہ ہر کامن سینس رکھنے والا یا سی ایس ایس لیول کی سوچ رکھنے والا شخص بڑی آسانی سے اس کی روح کو سمجھ جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنا ایک رائٹ اپ تیار کر سکتا ہے اپنا ایک نوٹس تیار کر سکتا ہے اگر آپ دو تین نہ سے ہی دو رائٹر کو بھی پڑھ لیں نا ایک موضوع پر تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ اس میں سے ایک پراپرلی فارمڈ نوٹس بھی ڈیڈیوس کر سکتے ہیں اور خود تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی پھر بھی بتائیں کہ جی کتنے ایک ماہ چاہیے کتنا وقت چاہیے تو میں کہتا ہوں اگر چھ ماہ پوری توجہ کے ساتھ لگا دیں یو کین ڈو دیٹ لیکن اب تو پورا سال موجود ہے بیس سو اکیس ایگزام والوں کے لیے لیکن کچھ لوگوں کے کنسٹینٹس ہیں سال کے طور پر کوئی جاب میں ہے یا کوئی ایسے فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں کوئی میرڈ ہیں بچے بھی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مجھے بتاتے ہیں کہ دے ہیو کڈس کڈس ایز ویل اور وہ پھر وہ پھر ٹائم کو مینج کرتے ہیں اچھا وہ پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹائم کو کیسے مینج کی کر سکتے ہیں اور میں نے ایسے ایسے ایگزامپلز ہیں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بی سی ایس ایس کیا اور وہ اس لیے کہ ان میں یہ ایبیلٹی تھی ہاؤ ٹو مینج دا ٹائم کچھ لوگوں میں یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے رزلٹ اخذ کیا ہے کیا وہ درست ہے کہ نہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نہ اسٹڈی ذرا کم ہوتی ہے جب آپ کی اسٹڈی کم ہوتی ہے تو آپ کو کسی بھی کانسیپٹ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی تو کلیئرٹی یا جو فیصلہ یا کنکلوژن آپ نے ڈرا کرنا ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ میں اعتماد ہو اعتماد تب پیدا ہوتا ہے جب اسٹڈی تھوڑی سی بڑھ جائے مثال کے طور پر ایک موضوع پر جیسے میں نے عرض کیا آپ جب دو تین یا چار رائٹرز کو پڑھ لیں گے ایک موضوع پر تو آپ کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی خود آپ کا ذہن بتائے گا کہ سب سے بہتر کنکلوڈ کس نے کیا تو لہذا ایک تو اپنی کامن سینس جو آپ کی اپنی اندرونی کریٹو اور انالیٹیکل ایبلیٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں اس کو استعمال کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی ہر ایشو پر اپنے ویوز رکھتے ہیں ویسے تو آپ نے دیکھا ہے بحث ہو تو ہم کسی کی مانتے نہیں ہیں اور اپنے ویوز بڑے طریقے سے پیش کرتے ہیں اسرٹ ہو جاتے ہیں بڑا لیکن امتحان میں جا کر کانفیڈینس تھوڑا سا شیٹر ہو جاتا ہے تو اٹ مینس یو کین فریم یور اون پوائنٹ آف ویو یو کین میک یور اون پوائنٹ آف ویو کہ باقی بحثوں میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو پھر ایگزامینیشن میں بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پریگمیٹک ہے کیا وہ پریکٹیکل ہے کیا وہ تھوڑا سا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے ایگزامینر پر یہ یہ کچھ کا ایک تھوڑا سا کہہ لیں سینسٹیو پہلو ہوتا ہے اور یہ اوور کم آپ کر لیں گی یا کر لیں گے جب آپ دو سے زیادہ رائٹر کو اسٹڈی کر لیں گے ایک سبجیکٹ پر کیونکہ جو آرٹیکل رائٹ اپ اپیئر ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر سپوز گوگل پر ہو رہے ہیں ویکیپیڈیا جس کے بارے میں بتا رہا ہے یا آپ کہہ لیں کہ یوٹیوب پر لیکچر آئے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ بالکل ٹریش نہیں ہیں وہ ان میں کوئی جان ہے تو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو بالکل آپ کے ویوز بن جاتے ہیں دیکھیں میں خود لکھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے فائیو ففٹی رائٹس اپ ہیں کرنٹ افیئر پاکستان افیئر اور انگلش ایسے پر اب میں نے یہ مختلف لوگوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا میں یہ کنسینسس ہو گیا ان چیزوں پر جب دیکھ لیا کہ یہ کنسینسس ہے میں کچھ آل ٹوگیدر ایک کوئر یا بہت عجیب و غریب چیز پیش کرنے نہیں لگا ہوں تو پھر میں اعتماد سے وہ پیش کر دی پھر میں جو مجھے اپیل کیا پلس اپنی طرف سے جو ایک 
اپنے ذہن میں چیز پیدا ہوتی ہے تو میں نے وہ اعتماد کے ساتھ لکھ دیا اور اسٹوڈینٹس کو دے دیا اب یہ میں یہ کن کے لیے دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹائم اتنا نہیں دے سکتے اتنا سٹڈی نہیں کرتے اتنی چھان بین نہیں کر سکتے چلو ان کی ڈیمانڈ ہے ہم چونکہ ایکسکلوسولی کر ہی یہ رہے ہیں تو پھر ہم نے ایک لکھ دیا وہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کے لیے آسانی فراہم کر دی وائل سٹنگ ایٹ دیر اون ریزیڈینسی وہ بھی ان کو ہم نے بچایا ہے کہ وہ جو ان کے ٹریفک ہیزرڈز ہیں ٹائم انرجی یہ ساری کی ساری جو کنزمپشن ہے ایک علم سیکھنے کے لیے گھر سے لائبریری جانا ہے اکیڈمی جانا ہے انسٹیٹیوشن جانا ہے آپ اس ٹائم کو بچا لیا وین تھنگز آر اویلیبل ان یور اون بیڈ روم اور ان فرنٹ آف یو ان دا فارم آف لیپ ٹاپ تو لہذا اس طرح بھی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی جو پچھلے سال کے پیپرز ہوتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے کوشچن آتے ہیں تو یہ اسٹڈی کرنے بڑے ضروری ہیں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے آپشنل ایون کمپلسری آپ پچھلے دس سال کے دیکھیں آپ کو فوراً ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ جی یہ دنیا کے ایشوز ہیں اس وقت اور یہ پاکستان کے ایشوز ہیں کیونکہ ایشوز ختم نہیں ہوئے اگر آپ دیکھیں جینڈر ڈسکریمنیشن ہے تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے یہ تو پیگن عربز کے دور اس سے گریک سولائزیشن میں چلے جائیں تو جینڈر ڈسکریمنیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ تو نہ امریکہ میں بھی ابھی تک چل رہی ہے تو یہ تو یورپ میں بھی چل رہی ہے تو اگر اف اٹ از دیر اٹ مین دس از اے لیونگ ٹاپک آف دا ماڈرن ٹائمس ایز ویل تو لہذا جینڈر ڈسکریمنیشن کو کسی صورت نہ چھوڑیں کلائمیٹ چینج نے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ بن گیا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ہے کوالٹی ایجوکیشن کی اتنی ڈیفیشنسی ہے اور ایجوکیشن نہ ہونے سے آپ دیکھیں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں نہ ڈیموکریسی ڈلیور کرتی ہے ٹریسی کا اکانومی سے کتنا تعلق ہے لہذا یہ بھی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایکسٹریمزم ہے ریڈیکلزم ہے فنڈامنٹلزم ہے ٹیررزم ہے یہ جلدی ہماری جان چھوڑنے والا نہیں ہے یا دنیا میں کنفرٹیشن ہے کچھ نیشنز امرج کر رہی ہیں کچھ ریلیٹیولی نیچے جا رہی ہیں یہ بھی ایک ریئلسٹک فنومینن ہے ہمارے سامنے ہے بھی چائنا امرج کر رہا ہے یورپ یا امریکہ ریلیٹیو ٹرنز میں ڈکلائن کر رہا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ اس کو پلان کریں ٹائم ٹیبل بنائیں اس کے لیے اسٹڈی آورز نکالیں وہ آورز دن میں جب آپ کنسنٹریٹ کر سکیں جب آپ کو ڈسٹارشنز نہ ہوں ویسٹرز نہ ہوں ٹیلی فون کی ڈسٹربنسز نہ ہو اور زیادہ ایشوز نہ آپ کے ہوں آپ کو کوئی انگیج کرنے والا نہ ہو آپ صرف ڈس انگیج ہو کر اس چیز سے انگیج ہو جائیں تھینک یو ویری مچ گاڈ بلیس یو